Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ngọn lửa cuồng nộ, khoảnh khắc kịch tính, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga gây ra địa ngục khổng lồ khi đoàn tàu của Putin phát nổ trong cuộc tấn công phá hoại. Tờ The Sun có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề Reaching fire dramatic moment, Ukraine hits Russian oil refinery, sparking huge inferno as Putin's train explodes in sabotage attack. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kinh Kiếp hôm Chủ nhật 28 tháng 4, phát ngôn nhân của SBU Artem Dektyarenko cho biết Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga và đã gây ra một trận hòa hoạn lớn phá hủy một trong những đoàn tàu của Vladimir Putin vào rạng sáng ngày thứ Năm 25 tháng 4. Đầu máy xe lửa của nhà độc tài bốc cháy trong cuộc tấn công phá hoại gần nhà máy lọc dầu Omsk ở Tây Nam nước Nga hôm thứ Năm. Ba toa xe chở 17, 22 và 50 tấn dầu bốc cháy gần tuyến hỏa xa xuyên Siberia nổi tiếng thế giới. Ngọn lửa khổng lồ và khói đen cay nồng bao trùm hiện trường, nơi lực lượng cấp cứu tiếp tục dập lửa. Các cơ quan truyền thông Ukraine ban đầu cho rằng cuộc tấn công có thể là một hành động phá hoại. Trước khi SPU thừa nhận đó là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng đặc biệt Ukraine gọi tắt là SOF và SPU. Các cơ sở dầu mỏ là mục tiêu chính của cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại của Ukraine. Nga đã buộc phải ngừng xuất khẩu dầu và thậm chí nhập khẩu từ Belarus do các cuộc tấn công vào các cơ sở của nước này. Vụ tấn công mới nhất xảy ra sau khi máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine tấn công nhiều kho dầu có giá trị của Putin trong một cuộc tấn công phối hợp vào ba khu vực vào tối thứ ba. Một đoạn video gây sốc cho người Nga đã cho thấy bức tường lửa khổng lồ hoành hành tại một nhà máy nhiên liệu ở Smolensk, cách biên giới Ukraine không xa. Nhà máy máy kéo Lepets cũng bị tấn công. Nhà máy sản xuất các bộ phận quan trọng cho xe quân sự được sử dụng trong cuộc chiến phi pháp của Putin. Một ngọn lửa khác diễn ra hôm thứ Tư 24 tháng 4 ở Crimea bị tạm chiếm gần thủ đô Simferopol. Tên Telegram Ukraine Prada Cherasenko cho biết, trong cả hai trường hợp, chính quyền đều không cho biết nguyên nhân vụ cháy. Ngọn lửa tại ga xe lửa Kompianaskaya bao phủ khoảng 10.750 m2 và cần 58 lính cứu hỏa để chế ngự. Các nguồn tin địa phương cho rằng nguyên nhân là do chập mạch một cụ từ thường xuyên được sử dụng như một cách nói uyển chuyển để chỉ hành động phá hoại. Tuần trước, Máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine cũng tấn công thêm hai kho dầu có giá trị của Nga, gây ra vụ nổ lớn. Những thước phim đáng kinh ngạc cho thấy 50 máy bay không người lái đã tấn công vào 8 khu vực khác nhau, tạo ra một đòn đáng xấu hổ khác cho Putin. Cả hai công ty dầu mỏ của Nga bị tấn công đều là trung tâm của nền kinh tế và nguồn cung cấp nhiên liệu quân sự của ông. Video cho thấy các trung tâm Lukoil và Neptika ở miền Tây nước Nga, gần Belarus, bốc cháy sau cuộc phục kích của Ukraine. Vào tháng 3, Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công thành công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian 4 ngày. Vụ tấn công thứ 5 diễn ra trong ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống giả mạo ở Nga. Đoạn phim cho thấy một vụ nổ lớn khi nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga bị chiếc máy bay không người lái đầu tiên trong số 3 chiếc máy bay không người lái tấn công. Theo nguồn tin được trích dẫn bởi phương tiện truyền thông trực tuyến độc lập của Astra, thiết bị của nhà máy đã bị hư hỏng. Tuyên truyền viên Putin hoảng loạn trước việc Ukraine nhận hòa tiễn tầm xa của Mỹ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin propagandist panics over Ukraine receiving long-range United States missiles Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Một tuyên truyền viên được mệnh danh là bút bê sát của đài truyền hình Putin do tận tâm ủng hộ và ca ngợi Putin hết mức, đang hoảng sợ trước việc Mỹ chuyển hòa tiễn tầm xa cho Ukraine. Các quan chức quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư thông báo rằng 
Tổng thống Joe Biden đã bí mật cho phép vận chuyển một số lượng đáng kể các hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là Atacams, cho Ukraine vào tháng 2, ngay trước khi Tổng thống công bố gói viện trợ 300 triệu Mỹ Kim vào giữa tháng 3. Một lô hàng hỏa tiễn tầm xa lớn hơn và nhiều loại thiết bị quân sự rất cần thiết dự kiến sẽ sớm được chuyển giao sau khi Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Trong buổi phát sóng chương trình 60 phút của Russia One hôm thứ Bảy, nhà tuyên truyền của Putin Olga Skabayeva đã phản ứng trước diễn biến này bằng cách cảnh báo rằng một vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Theo báo cáo từ The Kyiv Post, Skabayeva lưu ý rằng tầm bắn của hỏa tín Mỹ có nghĩa là người Ukraine hiện có thể tiếp cận các khu định cư nằm trong lãnh thổ Nga, bao gồm Belgorod, Kursk, Bryansk và Rostov-on-Don. Cô ta cũng chỉ ra rằng hỏa tiễn có thể tấn công các mục tiêu ở các khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố là lãnh thổ của họ, bao gồm cả Crimea, Donetsk và Luhansk bị sắp nhập bất hợp pháp. Skabiva tiếp tục gợi ý rằng tất cả vũ khí trong gói viện trợ Ukraine của Mỹ đã được chuyển đến Kyiv. Mặc dù về mặt chính thức, việc giao hàng chỉ bắt đầu sau khi Tổng thống Biden ký viện trợ thành luật hôm thứ Tư. Các nguồn tin của Mỹ cho biết vũ khí sẽ chỉ được giao vào cuối tuần. Skabiva cho biết, theo bản dịch mà Cố vấn Nội vụ Ukraine Anton Cherachenko chia sẻ trên X, cô ta nhấn mạnh rằng, nhưng chúng ta thấy trước khi công bố viện trợ quân sự, người Mỹ đã thực sự chuyển viện trợ này cho Ukraine rồi. Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng mọi thứ đến cái gọi là gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ Mỹ Kim đều đã nằm trên lãnh thổ của đối phương chúng tôi. Ukraine đã sử dụng một biến thể Atakam tầm ngắn hơn kể từ tháng 10 năm 2023, khi các cuộc tấn công vào các khu vực bị Nga tạm chiếm ở Ukraine đã gây thiệt hại cho hai căn cứ quân sự của Nga và ít nhất 31 máy bay trực thăng. Các lô hàng hỏa tiễn tầm xa mới hơn được phóng bằng hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, do Mỹ cung cấp, có khả năng bắn trúng mục tiêu cách đó khoảng 286 dặm hay 460 km. Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết trong nhận xét gần đây với hãng tin AP rằng hòa tiễn tầm xa sẽ được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga ở xa tiền tuyến. Grady gọi quyết định gửi vũ khí cho Kyiv là được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Điện Cẩm Linh hôm thứ Tư cảnh báo rằng việc vận chuyển Atakam tầm xa sẽ buộc Nga phải tạo ra một vùng đệm lớn hơn bằng cách đẩy lực lượng Ukraine lùi xa hơn, theo Reuters. Truyền thông Nga cho biết nhà máy lọc dầu Krasnodar Krai của Nga tạm dừng một phần hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài thương trình nhan đề Russian Media Russia's Krasnodar Krai Oil Refinery Partially Suspends Operations After Drones Attack Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, on Kuban, ở Krasnodar Krai, đã đình chỉ một phần hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm 27 tháng 4. Cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SPU đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Krasnodar Krai vào rạng sáng ngày thứ Bảy 27 tháng 4, nhằm vào các nhà máy lọc dầu Elsky và Slavyansk cũng như một phi trường quân sự. Công việc của nhà máy bị đình chỉ một phần. Đúng 10 máy bay không người lái đã bay vào nhà máy, gây ra hỏa hoạn mạnh. Có thể có những thiệt hại tiềm ẩn khác. Eduard Trudnev, giám đốc an ninh của Slavyansk Eco Group, nói với TASS về nhà máy lọc dầu Slavyansk. Ông cho biết thêm, các cơ quan liên quan đang làm việc tại hiện trường vụ việc. Trudnev không nêu rõ hoạt động chính xác nào đã bị đình chỉ và hoạt động của nhà máy này sẽ bị gián đoạn trong bao lâu. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kỳ Diếp hôm Chủ nhật 28 tháng 4, phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine Thượng úy Andriy Yusso 
cho biết máy bay không người lái đã tấn công các vật thể công nghệ quan trọng tại nhà máy lọc dầu gây ra hỏa hoạn và khiến nhân viên phải di tản. Thống đốc Krasnodar Krai Venyamin Kronkratia cho biết trên Telegram rằng Ukraine đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng địa phương nhưng khẳng định không có thiệt hại nghiêm trọng bất kể thực tế của các vụ hỏa hoạn rất lớn có thể được quan sát thấy từ cách đó nhiều cây số. Theo Kondratie, hơn 10 máy bay không người lái đã bị chặn trên các quận Slavianska, Kurchyovsky và Seresky, nơi đặt các cơ sở nói trên. Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vào ngày 20 tháng 4, được cho là đã gây ra hỏa hoạn tại bể chứa nhiên liệu ở Smolensk. Các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga đã khiến các quan chức Mỹ chỉ trích. Những người đã nói rõ rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu với lý do lo ngại rằng nó có thể đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu. Đáp lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Kyiv có quyền sử dụng vũ khí của mình với các cuộc tấn công trả đũa vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Âu Châu vấn đề sinh tử là cần phòng thủ mạnh mẽ hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 4 cảnh báo rằng Âu Châu phải đối mặt với mối đe dọa sống còn từ sự xâm lược của Nga đồng thời kêu gọi lục địa này áp dụng chiến lược phòng thủ đáng tin cậy, ít phụ thuộc vào Mỹ hơn, AFP đưa tin. Ông mô tả hành vi của Nga sau khi xâm chiếm Ukraine là ngang ngược và cho biết không còn rõ giới hạn của mạc tư khoa nằm ở đâu. Trong bài phát biểu kéo dài gần 2 giờ của mình, ông Macron cũng gióng lên hồ chuông cảnh báo về điều mà ông mô tả là sự thiếu tôn trọng các quy tắc thương mại toàn cầu của cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Liên minh Âu Châu sửa đổi chính sách thương mại của mình. Ông nói, Âu Châu của chúng ta ngày nay đang đối diện với các bảo đảm sinh tử và nó có thể chết. Nó có thể chết và điều này chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, ông Macron nói, đồng thời cảnh báo rằng Âu Châu không được trang bị để chống lại những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt trong một thế giới mà luật chơi đã thay đổi. Ông cảnh báo nguy cơ là Âu Châu sẽ suy thoái và chúng ta đã bắt đầu thấy điều này bất chấp mọi nỗ lực của chúng ta, đồng thời cho biết lục địa này đang trong tình trạng bị hao vây bởi các cường quốc khu vực khác. Ông nói thêm, chúng ta vẫn còn quá chậm và chưa đủ tham vọng, đồng thời thúc giục một Âu Châu hùng mạnh, được tôn trọng, bảo đảm an ninh, và lấy lại quyền tự chủ chiến lược của mình. Theo AFP, ông Macron kêu gọi Âu Châu hãy làm chủ vận mệnh của mình hơn, đồng thời cho biết trước đây Âu Châu phụ thuộc quá nhiều vào mặt tư khoa về năng lượng và Washington về an ninh. Ông cho rằng điều kiện thiết yếu không thể thiếu đối với an ninh Âu Châu là Nga sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chúng ta cần xây dựng khái niệm chiến lược này về một hệ thống phòng thủ Âu Châu đáng tin cậy cho chính mình. Ông Macron nói và cho biết thêm rằng Âu Châu không thể là chư hầu của Mỹ. Đồng minh của Putin vạch ra ranh giới đỏ cho mục tiêu hợp pháp ở quốc gia NATO. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin early draw red line for legitimate targets in NATO country. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Phát ngôn nhân của Putin hôm thứ Năm đe dọa rằng các cơ sở vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan sẽ là một trong những mục tiêu hợp pháp đầu tiên của quân đội Nga nếu NATO kích động một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, vài ngày sau khi Ba Lan bày tỏ sự cởi mở trong việc giữ vũ khí hạt nhân của các đồng minh NATO trên lãnh thổ của mình. Zakharova cho rằng 
Hành động đó có thể được coi là ranh giới đỏ, khiến xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang hơn nữa. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, bà Zakharova cho biết, chính quyền Ba Lan không hề giấu giếm tham vọng của họ về việc làm thế nào để bắt kịp vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai ở Âu Châu. Họ đã nói về điều này từ lâu. Họ vẫn đang bình luận về điều này, cho rằng nó có liên quan đến chính sách thù địch của họ đối với Nga. Có ấn tượng là Warsaw đang điên cuồng tìm cách thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa từ các nhà hoạch định quân sự trong Bộ Tổng Tham mưu Nga. Cô ấy nói tiếp, như các bạn có thể giả định, trong trường hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ xuất hiện trên đất Ba Lan, các cơ sở liên quan sẽ ngay lập tức được thêm vào danh sách các mục tiêu hợp pháp cần tấn công trong kịch bản đối đầu quân sự trực tiếp với NATO. Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Ba Lan nói với Newsweek, Bộ Quốc phòng không bình luận về tuyên bố của các chính trị gia Nga. Những phát ngôn kiểu này cũng là một phần của hoạt động tâm lý nhằm uy hiếp dư luận. Phát ngôn nhân cho biết, Chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO là mấu chốt để duy trì uy tín về khả năng răn đe hạt nhân của Liên minh và thúc đẩy một NATO đoàn kết và gắn kết hơn, nói chung. Họ nói, đó là một yếu tố thường xuyên trong quan điểm của chúng tôi về chính sách hạt nhân của Liên minh nhằm hỗ trợ các hành động và sáng kiến giúp tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của khả năng răn đe hạt nhân của đồng minh bao gồm các cơ chế và thủ tục hiện có về sự tham gia của nhà nước vào chính sách hạt nhân của Liên minh. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với hãng tin FAC của Ba Lan trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai rằng đất nước của ông và Mỹ đã thảo luận về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân một thời gian dài. Các quốc gia Âu Châu khác hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất của họ. Duda nói, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân như một phần của việc chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO, thì chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Warsaw. Ông Stoltenberg ca ngợi Ba Lan vì đã tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 4% GDP theo biên bản chuyến thăm, nhưng không có đề cập nào liên quan đến vũ khí hạt nhân ở Ba Lan. Ngũ giác đài đầu tuần này đã giới thiệu Newsweek với chính phủ Ba Lan về các cuộc thảo luận hậu trường rõ ràng giữa cả hai thực thể. Bộ Quốc phòng Ba Lan nói với Newsweek, trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, đặc biệt là các mối đe dọa từ Liên bang Nga, bao gồm cả lĩnh vực hạt nhân. Khả năng răn đe hạt nhân của NATO là một yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh của Ba Lan và toàn bộ Liên minh. Một tuyên bố nói thêm rằng Ba Lan tham gia tích cực vào các cuộc tham vấn liên tục giữa các đồng minh. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được đặt tại 6 căn cứ trên 5 quốc gia thành viên NATO, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ không còn lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Anh và Pháp, những nước có vũ khí hạt nhân riêng. Theo hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti, bình luận của Zakharova lặp lại những gì phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói hôm thứ Hai, cảnh báo rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan có thể khiến Nga thực hiện tất cả các bước trả đũa cần thiết để bảo đảm an ninh của chúng tôi. Sự lo lắng của Nga về vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan xuất hiện vài tuần ngắn ngủi sau khi Putin tuyên bố rằng một trong những đồng minh trung thành nhất của họ, Belarus, sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân. Đại tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mark Kensian, cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với Newsweek rằng ông kỳ vọng Putin sẽ tiếp tục con đường quân sự hiện tại của mình, được mô tả là bế tắc. Trong đó, Nga kiểm soát một phần nhỏ tiền tuyến, trong khi lực lượng Ukraine đang tấn công hầu hết mọi nơi khác. Kensian nói, Tôi nghĩ Putin tin rằng ông ấy đang chiến thắng và chiến lược của ông ấy trong ít nhất một năm là tồn tại lâu hơn phương Tây. Theo quan điểm của ông ấy, viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang bấp bênh và cuối cùng sẽ dừng lại hoặc ít nhất là cạn kiệt và điều đó sẽ tạo cơ hội cho ông ấy giành được lợi thế trên chiến trường. 
do không bên nào thực sự đạt được thành tựu đáng kể về mặt quân sự. Kensian cho biết, Putin đã củng cố quan điểm của mình để có khả năng đàm phán một kết quả có lợi hơn cho bản thân, nếu cuối cùng ông ta mong muốn làm như thế. Nikolai Sokov, thành viên cao cấp tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và không phổ biến vũ khí ở Vienna, nói với Newsweek rằng, không có sự cấp bách nào đối với tư thế của NATO. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa cả hai thực thể vẫn khó xảy ra. Sokov nói, quân đội Nga đã phát triển các chiến thuật mới, điều chỉnh để thích ứng với chiến tranh hiện đại với đối thủ NATO ngang hàng, nhưng nhanh hơn và tốt hơn. Nhưng họ chắc chắn yếu hơn NATO và sẽ cần nhiều năm để khôi phục khả năng chiến đấu sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Có nghĩa là NATO có thời gian và miễn là duy trì chính sách thận trọng không tham gia chiến tranh trực tiếp với Nga, thì NATO có thời gian để phát triển các kế hoạch và thực hiện chúng. Điều sau có vẻ khá không chắc chắn. Tôi thậm chí muốn nói rằng khả năng NATO tham gia một cuộc chiến trực tiếp với Nga lớn hơn đáng kể so với khả năng Nga tham gia cuộc chiến trực tiếp với NATO. Máy bay NATO được kích hoạt sau làn sóng tấn công của Nga, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề. NATO aircraft activate after waves of Russian strikes. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Máy bay của lực lượng không quân Ba Lan và các đồng minh NATO khác đã được huy động sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Bộ chỉ huy tác chiến RSG của Ba Lan cho biết vào tối thứ Bảy 27 tháng 4 rằng máy bay của họ đã hoạt động, cảnh báo người dân rằng điều này có thể gây ra mức độ tiếng ồn gia tăng ở khu vực phía đông nam đất nước. Thông báo này được đưa ra khi Nga tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiến hàng loạt vào các cơ sở năng lượng trên khắp các khu vực Nipo Petro, ivano Frankisk và Levy của Ukraine. Không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy 21 trong số 24 hỏa tiến. Nga rõ ràng đã mở cuộc tấn công quy mô lớn để trả thù vụ Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga tại Krasnodar, phá hủy nhà kho của nhà máy chế tạo bom và nhà máy lọc dầu gần dinh thự của Putin. Tuyên bố của quân đội Ba Lan cho biết hoạt động của Liên bang Nga đang được quan sát liên quan đến các cuộc tấn công hỏa tiễn được thực hiện nhằm vào các vật thể nằm trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả các thủ tục cần thiết để bảo đảm an toàn cho không phận của chúng ta đã được bắt đầu. Trong một bài đăng tiếp theo vài giờ sau đó, lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sau một làn sóng tấn công tầm xa khác vào Ukraine, máy bay Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt theo một bản dịch. Không có tuyên bố nào cho thấy hỏa tiễn của Nga đã đi lạc vào không phận Ba Lan. Thành viên NATO Ba Lan cho biết Nga sẽ chuyển sự chú ý sang các thành viên của Liên minh sau cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin và Ukraine. Các nhà lãnh đạo phương Tây khác cũng đã cảnh báo về điều này. Mặc dù điều này đã bị Putin bác bỏ, Putin đã đưa ra những lời đe dọa hạt nhân đối với phương Tây và triển khai vũ khí nguyên tử ở Belarus, giáp biên giới Ba Lan và các thành viên NATO, Lithuania và Latvia. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky đã cảnh báo Nga và cho biết cuộc chiến giữa Nga và NATO sẽ kết thúc với thất bại tất yếu của mạng tư khoa. Trong cuộc tấn công qua đêm hôm thứ Bảy, Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Ditech, báo cáo rằng bốn nhà máy nhiệt điện của họ đã bị thiệt hại nghiêm trọng mà không nêu rõ cơ sở bị ảnh hưởng ở đâu. Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, phá hủy các nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm cả nhà máy Tripelia, là nhà cung cấp điện chính cho các khu vực khí giết, Zitomi và Chekasi. Một số cuộc tấn công đêm thứ Bảy diễn ra hàng trăm dặm từ tiền tuyến tại Lviv. Họ tiến hành trình và siêu thanh của Nga đã tấn công hai cơ sở năng lượng gần Street và Chevonora, theo thống đốc khu vực Maxim Kodzyski. Trong khi nhà lãnh đạo Ivano Frankis cho biết một cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 27 tháng 4 Trong bản tin tình báo ngày 27 tháng 4, 
Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến số quân nhân Nga dính líu vào tội giết người. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2024, trang web Media Zona đưa tin rằng 116 quân nhân Nga đã bị kết tội giết người vào năm 2023. Con số này cao hơn gần 900% so với năm trước. Để so sánh, con số này là 13 bản án vào năm 2022 và 11 bản án vào năm 2021. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, tờ New York Times dẫn lời Olga Romanova, người đứng đầu tổ chức những người Nga đứng sau song sắt, phát hiện ra rằng 15.000 tù nhân được ân xá trở về Nga. Hãng truyền thông Nga Veska đưa tin rằng những người từng bị kết án đã bị truy tố trong 190 vụ án hình sự, bao gồm 20 vụ giết người hoặc cố ý giết người vào năm 2023. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, có thông tin cho rằng một cựu tù nhân Wagner đã bị tòa án Kirov kết án 22 năm tù vì tội sát hại và cưỡng hiếp một phụ nữ lớn tuổi sau khi giải ngũ. Số lượng lớn các vụ giết người do quân nhân Nga đang tại ngũ và cựu chiến binh có thể một phần là do các vấn đề sức khỏe, tâm thần, kinh niên có liên quan đến chiến tranh. Chúng bao gồm rối loạn căng thẳng sau chấn thương và quá quen đến độ mẫn cảm với bạo lực chiến trường, nghiện rượu và sử dụng ma túy do tinh thần thấp và buồn chán có thể là những yếu tố góp phần. Kết hợp với điều này là sự quay trở lại cộng đồng những người từng bị kết án có xu hướng phạm tội và bạo lực cực độ từ trước. Bộ trưởng Năng lượng cho biết Ý có thể hoạt động mà không cần khí đốt của Nga. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Italy can do without Russian gas says Energy Minister. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Ý đã tự giải phóng khỏi khí đốt tự nhiên của Nga và sẽ không gặp vấn đề gì với gói trừng phạt được đề xuất của Liên hiệp Âu Châu đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG, mà Ủy ban Âu Châu đang xem xét. Bộ trưởng Năng lực Ý Gilberto Pichetto Pratin cho biết, Pichetto Pratin nói với Politico hôm thứ Sáu khi ông chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu của các bộ trưởng chi bảy ở Turin bắt đầu vào cuối tuần này. Ý hiện đang trong điều kiện có thể sống mà hoàn toàn không cần chút xíu khí đốt nào của Nga. Ý là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt của Nga vào thời điểm mặc tư khoa xâm lược Ukraine toàn diện năm 2022. Nhưng nước này đã rất nhanh nhẹn trong việc đa dạng hóa nguồn cung. Với đường ống từ Algeria và khả năng nhập khẩu LNG ngày càng tăng. Theo số liệu chính thức, các lô hàng từ Nga chiếm chưa đến 5% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Ý vào năm ngoái, giảm từ mức 43% vào năm 2020. Chúng tôi đã đa dạng hóa, chúng tôi có nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi có các thiết bị đầu cuối tái hóa khí. Vì vậy, chúng tôi có đủ nguồn cung, Pichetto Pratin nói. Vì vậy, Ý không có lý do gì để phản đối quá trình trừng phạt mới đối với LNG của Nga, ông nói. Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt 13 gói biện pháp chống lại mặt tư khoa kể từ động thái của Putin chống lại Ukraine. Nhưng khối này cho đến nay vẫn kiềm chế, không nhắm vào lĩnh vực khí đốt của Nga. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 26 tháng 4 Trong bản tin tình báo ngày 26 tháng 4, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến thành tựu gần đây của quân Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Cuộc tiến công của lực lượng Nga ở phía tây Avdivka, tỉnh Donetsk, đã tăng tốc trong tuần qua. Lực lượng lục quân Nga đã tạo ra một mũi nhọn thọc sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine để tiến vào thị trấn Okrestin, 
nằm cách trung tâm Adivka khoảng 15 km về phía bắc. Kể từ khi lực lượng lục quân Nga nắm quyền kiểm soát Adivka vào giữa tháng 2 năm 2024, khu vực này vẫn là một trong những khu vực hoạt động chính của Nga. Mặc dù tiếp tục chịu tổn thất cao, nhưng rất có khả năng lực lượng lục quân Nga có thể liên tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine trong khu vực và đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư nhỏ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời viết tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.